ஓம் மகா கணபதியே நமக வணக்கம் நேர்களை இந்த வீடியோவில் கடந்த நம்மளோட யூடியூப்பில் வந்த செய்திகளை பார்த்த ஒரு நேயர் கேட்ட கேள்விக்கு உண்டான பதிலை சொல்லலான்னு ஒரு கேள்வியை மட்டும் இதில் செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கேன் நிறைய கேள்விகள் கேட்குறீங்க அதில் ஏதாவது ஒரு கேள்விக்கு பதில் சொன்னால் நிறைய பேர்களுக்கு நிறைய விஷயம் புரியும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி ஒரு சில கேள்விகளை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இந்த நேயர் என்ன கேள்வி கேட்டிருக்கிறான்னு கேட்டிங்கன்னா இவர் பேர் வந்து செந்தில்குமார் திருநெல்வேலியிலேருந்து கூப்பிட்ருக்குறாரு மேசலகணத்தில் பிறந்த எனக்கு அடுத்த திசை சனி மகா திசை வரப்போகுது இந்த சனி பகவான் ஏழாம் இடத்துல உச்சத்தில் இருக்கிறார் இது எனக்கு வரமாக சாபமானு அவரே கேட்குறார் இது நல்லா இருக்குமா ஏற்றத்தை கொடுக்குமா இறக்கத்தை கொடுக்குமான்னு கேட்குறதுக்கு பதிலாக அவர் கேட்குற வார்த்தையை இந்த சனி மகா திசை எனக்கு வரமாக சாபமாக இதை கொஞ்சம் தெளிவுபடுத்துங்களையா ரொம்ப பயந்த சூழ்நிலைகளில் உட்காந்துருக்குறேன்னு சொல்லியிருக்கிறார் ஆனால் இந்த நேயர் வந்து வேறு எந்த விவரமும் கொடுக்கல இவருக்கு வயசென்னாச்சு கல்யாணம் ஆகிடுச்சா ஆகலையா இல்லை என்னென்ன என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாரு என்ன என்ன நிலைமையில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறார் எதுவுமே அவர் சொல்லலை இப்போ நம்ம இதுக்குண்டான கருத்துக்களை மட்டும் பேசுவோம் அவர் யாரோ ஒருவர் இருந்துட்டு போட்டோம் இப்போ மேச லக்னம் என்று எடுத்துக்கொண்டாலே இந்த லக்னத்திற்கு பதினோராம் இடம் என்று சொல்லக்கூடியது பாதகஸ்தானம் பாவின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது சர லக்னத்திற்கு பதினோராம் இடம் பாவஸ்தானம்னு சொல்கிறது அப்போ அந்த சர லக்னத்திற்கு பதினோராம் இடத்து அதிபதி தான் சனி கிரகம் அப்போ சர லக்னத்திற்கு பதினொன்று கூடியவனாக இருக்கக்கூடிய சனி கிரகம் உச்சம் பெற்றிருப்பது நன்மையா தீமையா இதுதான் அவருடைய கேள்வி அவருக்கு அந்த பயம் இருக்குது அதனால தான் அந்த கேள்வியை கேட்குறார் பெரும்பாலும் ஒரு செய்தி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு கிரகம் உச்சம் பெறுவதனாலேயோ அல்லது நீச்சம் பெறுவதனாலேயோ எந்தவித பலன்களும் டம்மு டம்மு இப்படித்தான் நடக்கும்னு சொல்ல முடியாது ஒரு ஜாதகப்படி ஜோதிடம் என்பதே ஒரு விதி என்றால் அதற்கு பல விதி விளக்குகள் உண்டு எதையுமே ஒரு ஒரு ஒத்த வரியில் அப்படியா இது இப்படி தான் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கான பலன்களை ஜோசியத்தில் சொல்ல முடியாது அந்த அடிப்படையில் இவர் கேட்ட கேள்விக்குண்டான விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சனி கிரகம் உச்சம் பெற்றிருப்பது நன்மையான்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பக்கம் நன்மை தான் சொல்லணும் ஏன்னு கேட்டால் இந்த ஒன்பது கோள்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் இதில் ஆயுள் காரகனாக தீர்மானிக்கிறது சனி கிரகத்தை தான் ஒரு ஜாதகத்தில் ஆயுள் அப்படிங்கிறத தீர்மானிக்கக்கூடிய அந்த இடத்துல சனி இருக்கிறார் அதனால் ஆயுள் இல்லாமல் இந்த உலகத்தில் யார் வாழ வாழ்கிறதுங்கிறது இல்லாமல் போயிடுமே அப்போ ஒரு மனிதன் இந்த உலகத்தில் உயிரோடு இருப்பதுங்கிறதே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல தகவல் அந்த நல்ல தகவலுக்கு அந்த சனி தேவைப்படுகிறார் ஆகினால் அந்த சனி உச்சம் பெற்றிருப்பது ஆயுளுக்கு பலம் அப்படின்னு ஒரு பக்கம் எடுத்துக்கலாம் இன்னொரு பக்கம் அந்த சனி கிரகத்தை பொறுத்தளவு உச்சம் பெற்றிருக்கிறாரே பாதகத்தை செய்வதாக இருந்தார்னா பத்தாம் இடத்தையும் பதினோராம் இடத்தையும் மூடிடுவாரே ஏனென்றால் பத்தாம் இடம் என்பது தொழில் ஸ்தானம் பதினோராம் இடம் என்று சொல்லக்கூடியது லாபஸ்தானம் அப்போ பத்து பதினோராம் இடங்கள் இல்லாமல் உயிரோட வாழ்ந்து என்ன பிரயோஜனம் பத்தாம் இடம் ஒரு பையன் ஒரு மனுஷன் ஒரு உலகத்தில் வாழணுன்னா தொழில் இல்லாமல் வாழ முடியாது அந்த தொழில் மூலமாக லாபங்கள் இல்லைன்னா அதை விட போய் சேர்றது பெட்டர் லாபம் இல்லாமல் வாழவே முடியாது அப்போ இந்த சனி கிரகம் பாதகாதிபதியாக இருந்து உச்சம் பெற்றிருக்கிற நிலையில் பத்தாம் இடத்தையும் பதினோராம் இடத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணிவிடுமா அப்படி அப்படிங்கிற ஒரு பயமும் அவருக்கு இருக்குது அதனால தான் வரமாக சாபமானு கேட்டிருக்கிறார் இப்போ இந்த இடத்துல இந்த நேயருக்கு நம்ம புரிய வைக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு கேட்டால் நீங்கள் அந்த உச்சம் பெற்ற சனி கிரகம் என்று மட்டும் பார்ப்பதை விட்டுவிட்டு அந்த சனி கிரகம் யாருடைய நட்சத்திரத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார் சித்திரையில் இருக்கிறாரா சுவாதியில் இருக்கிறாரா விசாகத்தில் இருக்கிறாரா இது ரொம்ப முக்கியம் அடுத்தபடியாக இந்த சனியை குரு பார்க்கிறாரா அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஆக இந்த சனி கிரகத்தை ஒருவேளை இந்த மேசலக்கணத்திற்கு ஒன்பது கூடைய பாக்யாதிபதியாக இருக்கக்கூடிய வியாழ கிரகம் பார்த்தால் அப்படின்னா நிறைய பிரச்சனைகள் சால்வாக இருக்கும் நல்லது நடக்கக்கூடிய வாய்ப்பு வந்துடும் இந்த சனி கிரகம் அசுபத்துவத்தில் இருக்கிறார் அப்படிங்கிறத விட இந்த குரு பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டார்னா சனி கிரகத்துக்கு நல்ல புத்தி வந்துருதுன்னு அர்த்தம் இந்த சனி கிரகத்துடைய மொத்த இருண்ட எண்ணங்களும் அகன்று அதில் ஒரு பாதி நல்ல எண்ணங்கள் வருவதற்கு இந்த குருவின் பார்வை வியாழனின் பார்வை உறுதுணையாக இருக்கும் அதே போல் இந்த சனி உச்சம் பெற்று துலாத்தில் இருந்தாலும் கூட இந்த சனி பகவான் ஒருவேளை விசாக நட்சத்திரத்தில் போய் ஒன்று இரண்டு மூன்று பாதங்கள் அதாவது விசாக நட்சத்திரத்தின் முதல் மூன்று பாதங்கள் எங்கே இருக்கும் இந்த துலாத்தில் இருக்கும் ஒருவேளை அந்த சனி கிரகம் விசாக நட்சத்திரத்தின் ஒன்று இரண்டு மூன்று பாதங்களில் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல இருந்து அந்த குரு பார்த்து கொண்டிருந்தால் இந்த சனி பகவானுடைய எண்பது சதவிகித பாதகத்துவம் என்று சொல்லக்கூடியது குறைஞ்சு போயிடும் அவர் பாதகாதிபதியாக செயல்படவே முடியாத ஒரு நல்ல கிரகமாக மாறிடுவார் 
அப்போ பாதகாதிபதியாக செயல்பட முடியாத நல்ல கிரகமாகிற போது அவர் தொழில் ஸ்தானத்திற்கும் லாபஸ்தானத்துக்கும் அதிபதி உங்களுக்கு நிறைய நல்ல தொழில் வாய்ப்புகளையும் நல்ல லாப சிந்தனைகளையும் நல்ல உறவு அம அமைப்புகளையும் கண்டிப்பாக செய்து கொடுக்கக்கூடியவராக இருப்பார் அதேபோல் இந்த சனி கிரகத்தை பொறுத்தளவு பார்வை என்பது கொஞ்சம் பயத்தை கொடுக்கக்கூடியது தான் எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் கேட்ட கேள்வியில் உங்களுக்கு அதுவும் கொஞ்சம் புரிஞ்சிருக்கு அதனால் அந்த அந்த கேள்வியில் வரமா சாபமான்னு கேட்டீங்க ஏனென்றால் லக்னத்தை சனி பார்த்து கொண்டிருப்பார் இந்த லக்னத்தை சனி பார்ப்பது என்பது ஒரு தவறு தான் இல்லைன்னு சொல்லலை அப்படிப்பட்ட லக்னத்தை சனி பார்க்கிற போது அவர் நல்ல புத்தியுடைய சனி பகவானாக இருந்து கொண்டு பார்த்து கொண்டிருந்தால் உங்களுக்கு எந்த ஆபத்துகளும் இல்லை அதே நேரத்தில் இந்த அசுபத்துவத்தில் அதிகமாக ஒரு பலம் பெற்ற சனி பகமாக இருந்தால் அதாவது அந்த சனிக்கு குரு பார்வை இல்லை நல்ல நட்சத்திர சாரத்தில் உட்காரலை மாறாக கெட்ட கிரகத்தின் தொடர்புகள் ஏற்பட்டிருக்கு கெட்ட கிரகத்தின் ஈடுபாடு கெட்ட நட்சத்திரத்தில் இப்போ ராகு ஓட நட்சத்திரத்தில் உட்கார்ந்துருக்கிறாரு இப்படிங்கிற மாதிரி இந்த சனி இருந்தால் அது லக்னத்தை பார்ப்பது என்பது பர்சனலாக உங்களோட கேரக்டர் கெட்டு போகிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் வந்துடும் அதே போல் உங்களுடைய தொழில் பலவீனமாகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் வந்துடும் கடனை உடனே வாங்கி கஷ்டப்படக்கூடிய சூழ்நிலைகளையும் உங்களை விட்டுட்டு போயிடும் இத்தனை வாய்ப்புகளையும் அந்த சனி இப்படி செய்வார் அதனால் அவர் உச்சம் பெற்றிருப்பதனால் மட்டும் நன்மையும் செய்ய போகிறதில்லை அவர் ஒருவேளை சுபகிரகங்களின் பார்வைகள் இருந்தால் நீங்கள் தப்பிச்சுக்கிட்டீங்க அசுப கிரகங்களின் பார்வைகளிலிருந்து அசுப நட்சத்திரம் என்று சொல்லக்கூடிய சாரத்தை பெற்றிருந்து அவர் உங்களை பார்த்து கொண்டிருப்பதாக இருந்தால் அவர் பத்தாம் இடத்துக்கும் பதினோராம் இடத்துக்கும் அதிபதியாக இருக்கிற காரணத்தினால நிச்சயமாக சில சிரமங்களை கொடுப்பார் மாறாக இன்னும் கூட ஒரு தகவல் அந்த சனி பகவான் அங்கே உச்சம் பெறுகிற போது தனது மூன்றாம் பார்வையாக ஒன்பதாம் இடத்தை பார்த்து கொண்டிருப்பார் ஒன்பதாம் இடம் என்பது தான் ஒரு மனிதனுடைய பாக்யஸ்தானம்னு சொல்லக்கூடியது சொத்து சுகம் அடிப்படைகளை கூறக்கூடிய இடம் ஆக இந்த சனியை நீங்கள் இரண்டு பகுதியாக பிரித்து பார்த்து கொண்டால் ஒரு பக்கத்தில் நன்மை உண்டு ஒரு பக்கத்தில் தீமை உண்டு இதை புரிந்து கொண்டு இதற்கு தகுந்தபடி நீங்கள் முடிவெடுத்து வாழ்ந்து பார்க்கலாம் நேர்களே மீண்டும் அடுத்த வாரத்தில் ஒரு நேரோட கேள்விக்குண்டான பதிலை பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் Thank you.